Cioè, io sono veramente tanto felice di questo incontro, di queste, eh, dell'incontro di tutti questi artisti che sono musicisti, sono pittori, sono scultori e dell'ambiente diciamo così molto eh, anche dell'istruzione, l'ambiente dell'istruzione che tutti si sono uniti intorno a me per questa mia malattia. La cosa che però ci tengo di dire è questa, che io in genere nella mia vita sono sempre stata una persona che ha dato, ha dato tanto e ho dato indistintamente, cioè non è che mi sono risparmiato in quello che ho fatto, nei progetti che sono stati attuati e soprattutto nella speranza di poter vedere tanti dei ragazzi che suonano nella nostra città che magari possono avere un futuro diverso da quello che magari abitualmente poteva essere 20, 30, 40 anni fa e magari ci si diplomava o si, si suonava per divertimento e poi si lavorava in acciaieria. L'acciaieria è diciamo così, una grande possibilità di lavoro per tutti noi, è stata da sempre la storia della nostra città, però è anche vero che gli artisti o chi vuole vivere di questo deve avere anche la possibilità reale di potersi giocare le carte se è veramente in gamba. No? E quindi io ho fatto questo, ho cercato di fare il possibile per gli altri e gli altri mi hanno risposto in questo modo e per me è stato molto diciamo, scioccante e toccante allo stesso tempo perché io non mi sarei mai aspettato che tutte queste persone sarebbero venute da me in questo modo e avrebbero diciamo, manifestato questo grande attaccamento a me è una cosa, è una cosa che mi, mi scombussola forte perché io non sono abituato a prendere ma sono abituato a dare per me è quello il momento per me importante quindi quando mi è arrivata tutta questa energia, tutti questi mi chiamavano, non lo sapevano, anche nel momento della malattia chiaramente più che mai ancora di più, io sono rimasto veramente toccato dentro di me e non sono diciamo così, pronto, non sono capace di capire e di accettare un aiuto, non sono stato mai capace di questo, però non potevo fare altro che in silenzio ascoltare perché era l'unica cosa giusta da fare e ho, ho veramente, sono stato veramente tanto toccato dentro da questo, vedi non è, vedi, non è il problema, cioè alla fine uno dei problemi economici non riesce piano piano a cercare di sorpassarli, ma la cosa è molto più grave, qui ci sono tante persone che hanno dimostrato in prima persona un bene enorme e il bene enorme sposta le montagne, come sposta le montagne le, diciamo così, le intenzioni buone, i valori buoni, il fare bene, l'essere a posto su tutte quelle che sono magari il sapere delle cose per poi realizzarlo, no? incidere una lastra, dipingere un quadro, sapere bene i colori che uno tocca, sapere bene negli arrangiamenti, sapere conoscere bene l'armonia, conoscere bene il diciamo così, la melodia, saper orchestrare più strumenti, sono tutti fattori che ho sempre tenuto molto forti dentro di me ma che oggi prendono una dimensione molto più grande, che è quella della collettività che si abbraccia insieme intorno a una persona che ha fatto delle cose per la città da sempre, io ho iniziato a farle dalla metà degli anni Ottanta e oggi diciamo così, non ho mai perso la speranza di fare le cose, calcolate che, calcola che tuttora nel periodo in cui stavo diciamo così, male, stavo curandomi, che io ho fatto tanti altri progetti, ho scritto tanti, tante altre cose che si potrebbero realizzare o che potrebbero avere una forma importante per la nostra città. E una cosa che per me è tanto importante è non dimenticare, cioè la nostra memoria storica, culturale, sociale, artistica è quanto di più importante noi possiamo avere nella nostra vita perché altrimenti domani chi avverrà, chi, è, chi arriverà non, non avrà basi, non avrà cose su cui poter lavorare e poter magari capire la propria identità artistica, musicale, culturale. Ormai forse io non ho mai diviso le due parti, per me non c'è la musica e l'arte, per me è una cosa unica e quindi oggi vedere tutte queste persone che fanno capo della musica e dell'arte tutti insieme per me è una delle cose più incredibili della mia vita. Questo giorno rimarrà molto scolpito dentro di me in modo molto sentito, questo sicuramente.